క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తుల అక్కడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరలా మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడు మాకు దయచేసిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి ప్రభు అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన వారులారా ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని చెప్పడానికి ముందుగా మీకు నేను చెప్పాలనుకున్న చిన్న మాట ఏంటంటే ఈ క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో నేను ఇదివరకు వర్తమానాలలో కూడా చెప్పడం జరిగింది మీరు ఈ కడవరి దినాలలో మోసపోకుండా ప్రతి ఒక్క బోధను పరిశీలించాలని మిమ్మల్ని తిరిగి ప్రభు వైపు నడిపించాలన్న ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అనేకమైన వర్తమానాలు హెచ్చరికలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మనము భూమి మీద ఎంత సంపాదించుకున్నా కూడా రేపు దేవుని యొక్కకు చేరకపోతే మనము రక్షణ కనుక మనము కాపాడుకోకపోతే ఈ విలువైన జీవితము ఎంతో వ్యర్థంగా మారిపోతుందని వాక్యానుసారంగా మీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక ఎవరో ఒకరిని చూసి ఏదైతే కూడా పర్వాలేదన్న భావనలో కన్నులు మూసుకుని మనము అనుసరించక వాక్యాన్ని ఎవరైనా బోధిస్తే దాని ప్రకారంగా పరిశీలన చేసి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకోకుండా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే అనేకమైన హెచ్చరికల ద్వారాను వర్తమానాలను మీకు అందజేస్తూ ఉన్నాం మరి సహోదరులారా గడిచిన వారంలో నేను ఒక వర్తమానాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని వచ్చాను ఆ వర్తమానం యొక్క సారాంశం ఏంటంటే ఈ కడవరి దినాలలో అబద్ధ బోధకులు వస్తారని బైబిల్ చెప్పింది మరి ఇప్పుడు నిశ్చయముగా మన మధ్య వాళ్ళు ఉన్నారన్నది వందకు వంద శాతం కూడా స్పష్టమైన సంగతి సో వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరు నిజమైన సేవకులు ఎవరు అబద్ధమైన సేవకులు ఎవరి మాటలు నిజముగా దేవుని వాకులు ఎవరు సాతాను ప్రేరేపణతో మాట్లాడుతున్నారు అనేది పసిగట్టవలసిన బాధ్యత ఆ వివేచించాల్సిన బాధ్యత విశ్వాసులంగా మన మీద ఉంది అందుకు మనము ప్రతి బోధను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని ప్రతి వ్యక్తిని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాలని కూడా గడిచిన వర్తమానంలో మనము తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇది అబద్ధ బోధలు వచ్చేటువంటి కాలము మన రక్షణను ఎంతో సులువుగా ప్రక్కకు తప్పించడానికి అపవాది అనేకమైన మాయలు చేస్తూ ఉన్నాడని గడిచిన వారంలో మనం చూసాం అయితే మొద లాస్ట్ వారంలో నేను మాట్లాడుతూ అద్భుతాలను గురించి ఆశ్చర్య కార్యాలను గురించి కూడా నేను కొన్ని మాటలు మీకు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏది నిజంగా ప్రవచనం ఎవరో ఎక్కడో చనిపోతారని చెప్పినంత మాత్రాన అది ప్రవచనం అయిపోతుందా అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాల వెంట ప్రజలు పరిగెత్తడం ఈరోజులో మనం చూస్తున్నాం మీ ముందుకు నేను తీసుకొచ్చేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈరోజు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఈ రోజుల్లో జరుగుతాయా అసలు బైబిల్లో కానీ మరి ఎక్కడైనా కానీ అద్భుతాలు ఒక దగ్గర జరిగాయంటే దేవుడు ఎందుకు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి వాక్యాన్ని నేటి దినములలో సేవకులు ప్రాముఖ్యంగా అందరినీ నేను అనడం లేదు చాలా వరకు ఎక్కువగా దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారో అని అన్నట్లయితే అద్భుతాల మీదను ఆశ్చర్య కార్యాల మీదను ప్రవచనాల మీదను స్వస్థతల మీదను ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి బైబిల్ ప్రకారంగా కూడా మనము ఆ అద్భుతాలను ఆ దేవుని యొక్క లక్షణాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది ఎందుకంటే దేవుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు అంత్య దినములలో అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారని ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకి అగ్నిని కురిపించేంతగా సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము మోసం చేయడానికి సూచక క్రియలు అద్భుతాలు చేస్తారని బైబిల్ చెప్తుంది కనుక నా ప్రియ సహోదరుడ వాక్యాన్ని వింటున్న నీతో ప్రభువునందు చెప్తున్నాను కేవలము ఒక సేవకుణ్ణి లేదా ఒక దేవుని సేవకుణ్ణి నువ్వు అంచనా వేయాలంటే అద్భుతాలను ఆధారం చేసుకొని లేదంటే స్వస్థత జరిగిందన్న ఒక కారణాన్ని ఆధారం చేసుకొని గనక నువ్వు సర్టిఫికేట్ ఇస్తే నువ్వు నిశ్చయముగా మోసగించబడే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే స్వస్థతలు చేయడానికి వెనుక అద్భుతాలు జరగడం వెనుక బైబిల్ ఏం మాట్లాడుతుంది అసలు దేవుడు ఎందుకు స్వస్థతలు అద్భుతాలు చేశాడు బైబిల్లో ఏ కారణం చేత అవన్నీ జరిగించాడు అనే విషయాలను ఈరోజు మీకు నేను కొన్ని ప్రశ్నల రూపంలో నేను తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను మూడు ప్రశ్నలకి నేను ఈరోజు సమాధానాలుగా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను మొదటిగా ఏంటంటే అసలు ఎందుకు దేవుడు ఎప్పుడైనా కూడా అద్భుతాలు చేస్తాడు రెండవది అద్భుతాలు చేసిన తర్వాత వారి యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి మూడవది అద్భుతాలు చేసేటప్పుడు దేవుడు ఏ రీతిగా ప్రవర్తించాడు 
ఆయన యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఆ స్వస్థత చేసేటప్పుడు అన్న భావన ఈ మూడు విషయాలను గురించి ఈరోజు మీ ముందుకు నేను తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను ప్రియ సహోదరులారా ఎందుకంటే కడవర దినాలలో అబద్ధ బోధకులు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి మనము ఈ విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా ధ్యానించాలి మొదటిగా మొదటి ప్రశ్నకి నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే సమాధానం అసలు దేవుడు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎందుకు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఈ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా అద్భుతాలు చేస్తాడా చేయడా అనే అంశాన్ని మొదటగా మనం సమాధానం వెతకడానికి ప్రయత్నించేద్దాం మనము కొత్త నిబంధన అటువంటి ఆరంభ కాలంలో చూస్తే కొత్త నిబంధన తొలి దినాలలో యేసు క్రీస్తు వారు భూమి మీదకి శరీరధారిగా దిగివచ్చాడు దిగివచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బైబిల్లో ఆల్రెడీ మెస్సయ్య వస్తాడు అని వ్రాయబడింది సో రాయబడినప్పుడు యేసు క్రీస్తి ఆ మెస్సయ్యగా ఈ లోకానికి దిగి రావడం జరిగింది అయితే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పే బోధల ద్వారా తాను మెస్సయ్యనని ఈ మానవాళ్ళని నేను రక్షించడానికి వచ్చానని ఆయన చాలా సందర్భాలలో వాళ్ళకి కొన్ని విధాలుగా తెలియచేశాడు అయితే వారు ఆయన్ను నమ్మలేదు వారు ఆయన మెస్సయ్య అంటే నమ్మలేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ మనము లేఖనంలో గమనిస్తే ఈ సమరయ్య స్త్రీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆవిడ అంటుంది మాకు మెస్సయ్య వస్తాడు మాకు ఆయన ఒక మార్గం చూపిస్తాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు అన్నీ చెప్తాడు అంటే వాళ్ళు మెస్సయ్య వస్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు సో ఆయనే నేను అని ఆయన పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఆవిడైతే దేవుణ్ణి నమ్మింది కానీ చాలా వరకు పరిసయ్యలు కావచ్చు శాస్త్రులు కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కావచ్చు యేసు ప్రభు యొక్క సొంత కుటుంబ సభ్యులే కావచ్చు యేసు క్రీస్తు తాను దేవుణ్ణి చెప్పినప్పుడు వారు ఎవరు నమ్మలేదు అందుకే ఆయన తాను దేవుడను అని వారికి తెలుసు తెలియజేయడానికి తొలి దినాలలో దేవుడు అద్భుతాలను ఆశ్చర్య కార్యాలను చూపడం ద్వారా వాళ్ళలో విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నించాడు దేవుడు స్వస్థతలు చేయడం వెనక అద్భుతాలు చేయడం వెనక ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే తాను దైవ కుమారుడను అని వారు తెలుసుకున్నట్లు సాధారణ మానవులు చేయలేని వాటిని మ్యాజిక్లు చేసేవాళ్ళు చేయలేని వాటిని తాను చేయగలడు అనగా దేవుడు మాత్రమే ఇలాంటి కార్యాలు చేయగలడు కానీ ఎవరు చేయలేరు అని వారు తెలుసుకున్నట్లు తాను దైవ కుమారుడనని వాళ్ళు తెలుసుకునే దానికి ప్రభు ఎక్కడ చూసిన అద్భుతాలను ఆశ్చర్య కార్యాలను చేయడం జరిగింది అందుకే ఒక మాట మనం లేఖనంలో చూసినట్లయితే ఒక శతాధిపతి కుమారుడు ఇంట్లో రోగగ్రస్తుడై పడినప్పుడు ఆయన దేవుని దగ్గరకు వచ్చి బ్రతిమిలాడతాడు అయ్యా నువ్వు బాగు చేస్తున్నావు నేను విన్నాను దయచేసి నా కొడుకును వచ్చి స్వస్థపరచండి అని అన్నప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ప్రభు వారు ఏమన్నారంటే మీరు అద్భుతాలు సూచక క్రియలు చూడకుంటే మీరెంత అంత మాత్రం కూడా నమ్మరు అన్నాడు అంటే దేవుడు అద్భుతాలు చేయడం వెనక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే నా గంగ శక్తి ఉంది నేను గంగ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అద్భుతాలు చేయగలను అని చూపించుకోవడానికి కాదు అద్భుతాలు దేవుడు చేసింది షో ఆఫ్ చేయడానికి కాదు దేవుడు అద్భుతం చేసిన సూచిక క్రియ చేసిన దాని వెనుక వాళ్ళ మారు మనస్సు పొందాలని తాను దేవుడుగా వచ్చానని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే దేవుడు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడే కానీ తనను తాను ఏదో నాకు అంగ అన్నీ వచ్చు లేదంటే నాకు అన్నీ తెలుసు అని ఈ ఉద్దేశంతో ప్రభు చేయలేదు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు మనము చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యము కంటే కూడా అద్భుతాలను ఆశ్చర్య కార్యాలను ప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళే ఎక్కువైపోయారు దేవుని యొక్క వాక్యము పక్కన పెట్టి స్వస్థతలు అద్భుతాలే ప్రధాన అంశంగా ఇచ్చారు నేను మనం ఒక చిన్న ప్రశ్న వేసుకుందాము ఒకరు సేవకులు అని అన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎవరిని ఆ ఫాలో చేయాలి యేసు ప్రభుని మాదిరిగా పెట్టుకొని సేవ చేయాలి యేసు ప్రభు తాను చేసినటువంటి అద్భుతాలను గురించి లేదా అపుస్తులు కూడా కావచ్చు ఎక్కడ కూడా తాము చేసిన అద్భుతాలను వాక్యము కంటే ఎక్కువగా చేయలేదు ఒకవేళ దేవుడు గనక వాళ్ళు అద్భుతాలను కాకుండా తనను నమ్మనప్పుడు వారిని గద్దించడం జరిగింది ఉదాహరణకి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఒక అద్భుతమైన రీతిలో కొన్ని వేల మందికి ఆహారాన్ని పంచారు అయితే వాళ్ళు అద్భుతాలను చూశారు కానీ ఆయన్ని నమ్మలేదు ఆయన వాక్యాన్ని అనుసరించలేదు చివరికి వాళ్ళు ఆయన వెంబడించినప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు మీరు నన్ను వెంబడించడం లేదు కానీ రొట్టెల కోసమే మీరు నన్ను వెంబడిస్తున్నారు అని ఆయన అన్నాడు సో దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దాంట్లో ప్రాముఖ్యమైంది ఏంటంటే ఆయన నమ్మాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఎక్కడ పట్టినా దేవుడు అద్భుతాలు చేశాడు అంతే తప్ప దాని వెనక వేరే ప్రత్యేకమైన కారణం ఏమీ లేదు రెండవది ప్రవచన నెరవేర్పు కూడా ఉంది అది వారు బాధల్లో ఉన్నారు దుఃఖాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి తొలి దినాలలో వారికి విశ్వాసం కలగాలన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు ఆ రీతిగా అద్భుతాలను చేయడం అనేది జరిగింది 
అయితే ఈ రోజుల్లో మనము విచారించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైనా కూడా స్వస్థత సభలు అనేటువంటి పేరుతో ఈ మధ్య ఎక్కువగా సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి వర్తమానం వేరే నేటి దినములలో మనము లేదా మన సేవకులు అనబడిన వాళ్ళు ప్రకటించే వర్తమానాలు వేరే యేసుక్రీస్తు ఎక్కడ కూడా తన బోధలకి స్వస్థత అనేటువంటి టైటిల్ని తగిలించుకోలేదు ఎక్కడ కూడా ఆయన స్వస్థతని హైలైట్ చేయలేదు ఆయన ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆయన చెప్పే సువార్థం ఏంటంటే మారు మనస్సు పొందండి పరలోక రాజ్యము సమీపించింది దేవుని నమ్మండి రక్షణ పొందండి ఆయన సువార్త ఇదే కానీ నేటి దినాలలో అది మారిపోయింది అనేది మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఎవరైతే అద్భుతాల వెంబడి ఆశ్చర్య కార్యాల వెంబడి ప్రవచనాల వెంబడి పరిగిస్తున్నారో వారు తమ యొక్క హృదయాంతరంగాలను సరి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది అదే గనక ఆధారం చేసుకుంటే అపవాది చేతిలో మోసపోవడానికి చాలా ఎక్కువగా అవకాశం ఉందని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడు అద్భుతాలు చేసినప్పుడు వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి దేవుడు ఒక వ్యక్తి కా జీవితంలో అద్భుతం చేస్తే అందరికీ అద్భుతం చేసిన కార్యాన్ని చెప్పి ఆపేయలేదు లేఖనంలో దేవుడు అద్భుతం జరిగిన తరువాత వారి జీవితాలు ఎలా మారాయో కూడా రికార్డ్ చేయించాడు మనకి మీకు నేను ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ని నేను బైబిల్లో చూపిస్తాను దాని తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి అద్భుతాలు నిజంగా జరిగితే అద్భుతాలు నిజంగా జరిగితే మనము చూసినట్టుగా క్యాన్సర్ గడ్డ నయమవడాలు లేదంటే వారి యొక్క రోగాలు నయమవడాలు ఇవి చూసినప్పుడు నిజంగా దేవుడు టచ్ చేస్తే బైబిల్లో ఎలా ఉన్నాయి జీవితాలు అని మనం ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే యోహాను రాసినటువంటి సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం నలభై ఆరు నుంచి యాభై నాలుగు వరకు కనుక మీరు చదివితే ఇందాక నేను చెప్పాను ఒక సమాజ మందిరపు అధికారి ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ఇలా అంటున్నాడు అయ్యా నా కొడుకు చనిపోయేలా ఉన్నాడు మీరు వచ్చి అతన్ని స్వస్థపరచండి అన్నప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నీ కుమారుడు స్వస్థపడ్డాడు వెళ్ళిపో అని అన్నాడు సో అతను ఇంటికి వెళ్ళాడు తన కుమారుడు స్వస్థత పడ్డాడని తెలుసుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అద్భుతం చేశాడు అది నిజంగా జరిగింది అది పరిశుద్ధాత్మ రాయించాడు అయితే వెను వెంటనే ఆ లాస్ట్లో రాయించాడు ఆ యొక్క ప్రధాన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అధిపతి అతనితో పాటు అతని ఇంటి వారు అందరూ కూడా ఏసునందు విశ్వాసం ముంచిరు అని వ్రాయబడింది సో దేవుడు అద్భుతం చేసే ప్రధాన ఉద్దేశము తాను దేవుడినని వారు తెలుసుకున్నట్లు ఆ రోజుల్లో బైబిల్ లేదు ఆ రోజుల్లో సంపూర్ణ వాక్యం లేదు అది వరకు క్రీస్తు చేసిన కార్యాలు లేవు అప్పుడే ప్రారంభమైంది కనుక ఆయన అద్భుతాలు స్వస్థతల్ని కొంచెం విరివిగా చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రధాన యొక్క అధికారి యొక్క కుమారుడు స్వస్థపరచబడిన తర్వాత అతని జీవితము మార్చబడింది అని బైబిల్ చాలా క్లియర్గా మనకి చెప్తుంది అద్భుతం జరగడంతోనే ఆగిపోలేదు వారి జీవితం యొక్క మార్పు దేవుడు అక్కడ రాయించినట్టుగా చూస్తున్నాం మరి ఇంకో వచనంలో కూడా చూస్తే పేతురు ఒకరోజు రాత్రి అంతా చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాడు కానీ చేపలు పట్టలేదు అయితే దేవుడు వచ్చాడు వర్తమానం చెప్పాడు పేతురు తన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి ఒల వేయమన్నాడు చేపలు పట్టాడు పేతురికి ఇదివరకు చేపలు దొరకలేదు ఇప్పుడు దొరికే నిజముగా అది చాలా అద్భుతం ఎన్నో గొప్ప రకాలైనటువంటి చేపలతో ఆ వల నిండిపోయింది ఇప్పుడు తనకు కావాల్సినవి తనకు దొరికే మరి పేతురు వెళ్ళి తిరిగి అమ్ముకోవచ్చు అయితే పేతురు రాసిని వదిలేసి ప్రభువుని వద్దుకొచ్చి అంటున్నాడు నేను పాపిని నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపో అని ఆయన మోకాళ్ళ మీద పడి దేవుని బ్రతిమలాడినట్లుగాను పాప క్షమాపణ కొరక వేడుకున్నట్లుగాను మనము చూస్తాం అక్కడ పేతురు యొక్క జీవితము మారిపోయింది ఆయన ఆ చేపల రాశిని చూసి తర్వాత దినములలో ప్రభువుని వెంబడించినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు ఈ రెండు విషయాలే కాదు చాలా విషయాలలో మనము మాట్లాడుకోవచ్చు అయితే మరి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే పేతురు యొక్క జీవితంలో కూడా అద్భుతం అయితే జరిగిందండి అయితే పేతురు అద్భుతాన్ని చూసి దాని వెనక పరిగెత్తి పోలేదు అద్భుతం జరిగిన తరువాత వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యారు నేను చూడాల్సింది అద్భుతాన్ని కాదు నన్ను రక్షించిన దేవుని వైపు చూడాలి ఆ ప్రధాన అధిపతి కూడా ఆ శతాధిపతి కూడా తన కుమారుడు స్వస్థపడంగానే ఎగిరి గంతేసింగ వదిలేయలేదు ఆయన ప్రభుని నమ్ముకొని తన జీవితాన్ని కొనసాగించాడు అలానే పేతురు కూడా ఆయన ఏం చేశాడు ఈ రాశిని చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఆ రాశి ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోలేదు ఆయన దేవుని వద్దకు వచ్చి ప్రభువా నేను పాపిని 
నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోండి అని ఆయన దేవుని బ్రతిమలాడినట్లుగా మనం చూస్తాం కనుక ఇక్కడ వారి జీవితాలు మారినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు సహోదరులారా అయితే ఈ రోజుల్లో చెప్పేటువంటి సాక్ష్యాలలో నేను గడిచిన వారంలో చెప్పినట్లుగా ఎక్కడ కూడా బ్రతుకులు మారాయి అన్నటువంటి సాక్ష్యాలను అస్సలు లేవని కాదు కానీ చాలా చాలా తక్కువగా వింటున్నాం స్వస్థత అంటే ఏంటండి కేవలం శరీరానికి పట్టినటువంటి రోగం మాత్రమేనా స్వస్థత అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన పాపాన్ని వదలగొట్టుకోవడమే నిజమైన స్వస్థత నేటి దినములలో విశ్వాసులను మనము చూడకపోయినా అనగా దేవుణ్ణి చూడకపోయినా కూడా అనుసరించే విధంగా మనము నడిపించాలి కానీ దేవుడు ఏమన్నా చేస్తేనే నమ్ముతాము అనే విధంగా శిష్యులను తయారు చేయకూడదు లేఖనం అంటుంది మనము చూచుట వలన కాక మనము విశ్వాసం వలన నడుచుకుందాము అని రాయబడింది అంటే వెలిచూపు వలన కాదు మనము చూడకపోయినా దేవుడు చేస్తాడు విశ్వాసం గల వాళ్ళమై నడుచుకోవాలి పరిశీలకు ఉన్నటువంటి ఒక జబ్బు ఏంటంటే యేసు ప్రభు నదకు వచ్చి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఓ మాట అడుగుతూ ఉంటారు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పావు కదా మాకేదన్నా సూచిక క్రియ చేసి చూపిస్తావా మాకేదన్నా అద్భుతం చేస్తావా హేరోజు రాజు కూడా అదే అడిగాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు అని చాలా చెప్పారు మా కొరకు ఏదన్నా ఒక మిరాకిల్ చేసి చూపిస్తావా అంటే దేవుణ్ణి ఒక మ్యాజిక్లు చేసేవాడిగా లేదంటే ఒక ఇంద్రజాలికుడిగా ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆయన అద్భుతాలు చేస్తే చూసి తరించాలన్న భావనలో ఉన్నారు కానీ దేవుడు వారికి ఏ అద్భుతాన్ని చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదంటే వాళ్ళకు మారు మనసు పొందాలన్న ఆలోచన లేదు వాళ్ళు తమను దేవునిగా గుర్తించేటువంటి గుణము వాళ్ళలో లేదు అటువంటి వారికి దేవుడు అద్భుతాలు చేయలేదు కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా నేటి దినములలో మనము ప్రకటించే వాక్యము స్వస్థతలను క్రింద పెట్టాలి వాక్యాన్ని పైన పెట్టాలి వచ్చే విశ్వాసులను కూడా దేవుడు అద్భుతాలు చేసినా చేయకపోయినా ఆయన వారి ప్రార్థనలు ఆలకించినా ఆలకించకపోయినా వారు దేవుని కోసమే బ్రతికేలాగా మనం వాళ్ళని నడిపించాలే కానీ మీరు దేవుని ఎదుకు వస్తే మీకు బాగైపోతుంది నిజమే ఈ రోజుల్లో దేవుడు అద్భుతాలు చేయడు అని నేను చెప్పట్లేదు ఈ రోజుల్లో స్వస్థతలు జరగవని కూడా నేను చెప్పలేదు కానీ స్వస్థతలే ప్రాధాన్యతగా మారకూడదు ఏసేపు కా ఏహాను కావచ్చు లేదంటే పౌలు గారు కావచ్చు యేసు ప్రభు కావచ్చు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను వీళ్ళు సువార్త అంతా ఒక్కటే మారు మనస్సు పొందండి పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉంది ఈ రక్షణ సువార్తలు పోయి స్వస్థత సువార్తలు బయలుదేరాయి ఇది చాలా విచారించవలసినటువంటి సంగతి ప్రియ సహోదరులారా అందుకే ఎవరైనా కేవలము స్వస్థతలనే ప్రవచనాలనే హైలైట్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం మీరు ఆలోచించాల్సినటువంటి సంగతి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో వాక్యంలో మనకి ఏమేమి అవసరమో అన్నీ చెప్పేశాడు కొత్తగా మనకి ఏ ప్రవచనాలు అవసరం లేదు ఈ ప్రవచనాలకి ఎవరు ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా ధ్యానిస్తే ఆ విషయాలన్నీ మనకి నీట్గా అర్థమవుతాయి కనుక ఈ వాక్య భాగాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత మూడవ ప్రశ్న ఏంటంటే దేవుడు ఒకవేళ స్వస్థపరిస్తే ఆయన ఎలాంటి ఆ పరిస్థితులకి ఆయన లోన్ అవుతాడు లేదా ఆయన స్వస్థత చేసేటప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాన్ని ఆయన బయలుపరుస్తాడు అని మనం గమనించినట్లయితే లూకస్ వార్త నాలుగవ అధ్యాయము నలభై నుంచి నలభై ఒకటి వచ్చినాలు మనం చూస్తే అక్కడ దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టినట్టు అక్కడ ఉన్నటువంటి రోగగ్రస్తులను ఆయన ముట్టి స్వస్థపరిచినట్లుగా మనం చూడవచ్చు చూడండి నేటి దినాలలో ఒక విచారకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు చేసిన పరిచర్యకు వ్యతిరేకంగా అనగా దేవుడు చేసినటువంటి మాదిరికి వ్యతిరేకంగా నేటి రోజుల్లో సేవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కొన్ని విషయాలను మీ ముందుకు నేను తీసుకుని వస్తాను దేవుడు రోగగ్రస్తులైనటువంటి లేదా దయ్యం పట్టిన వాడు ఒకడు వచ్చినప్పుడు ఆ దయ్యం పట్టిన వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారని అన్నట్లయితే నువ్వు దేవుని కుమారుడవు నీతో మాకేం పని లేదా మాతో నీకేం పని మమ్మల్ని ఎందుకు ఇట్లా ఇబ్బంది పెట్టడానికి వచ్చావు నువ్వు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడివి అని వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే దేవుడు ఆత్మ ప్రపంచంలో ఆయన ఎలాంటి అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దెయ్యాలు ఆ యొక్క అధికారాన్ని గురించి బయటకు చెప్తూ ఉన్నాయి మనుషులకి తెలియదు యేసు క్రీస్తు దేవుడు అని కానీ దయ్యాలకు తెలుసు దయ్యాలు దేవుణ్ణి గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి అక్కడ అయితే ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ఎప్పుడైతే దయ్యాలు మాట్లాడుతున్నాయో అక్కడ ఒక మాట రాశాడు ఏంటంటే ఆ దయ్యములు తను ఎరిగి ఉండినందున వాటిని మాట్లాడనివ్వలేదు దయ్యాలని ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఎక్కువగా మాట్లాడనివ్వలేదు తన పరిచర్యలో ఏమన్నా మాట్లాడినప్పుడు వాడిని వదిలేసి వెళ్ళిపో ఇమీడియట్గా అని చెప్పడమే కానీ దయ్యంతో కూర్చోబెట్టుకొని దాని ఎదుట మైక్ పెట్టి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు మీ దే ఊరు మీరు ఏమేం చేస్తుంటావు ఈయన ఏం చేసుకుంటావు అనుకున్నావు ఇవన్నీ కూడా దయ్యాలతో యేసు ప్రభు ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు 
అందరి మందు కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూలు చేసి టైం వేస్ట్ చేయలేదు ఇది ఒక సాతాను యొక్క తంత్రం ప్రియ సహోదరులారా ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో లేఖనంలో ఉన్న ఒక మాటను గుర్తుపెట్టుకోండి సాతాను యొక్క తంత్రములను మనము ఎరగని వారము కాము అన్నాడు అంతేకాదు సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపం అని కూడా బైబిల్ చెప్పింది సో నువ్వు సులువుగా పడిపోతావని బైబిల్ చెప్తుంది బైబిల్లో చెప్పింది వేరే ఇక్కడ జరిగేది వేరే అబద్ధ బోధకులు వందకు వంద శాతం అబద్ధాలు చెప్పరు వందకు వంద అబద్ధాలు చెప్పరు వందలో తొంభై తొమ్మిది నిజాలు చెప్పి ఒక్క వాక్యాన్ని ట్విస్ట్ చేస్తారు అది నువ్వు పసిగట్టే లోపలే పాతాలంలో ఉంటావు కనుక ఏ ఒక్క మూల కూడా అవకాశాన్ని ఇవ్వకూడదు ఏ విషయంలో అయితే నువ్వు వీక్గా ఉన్నావో అపవాది నిన్ను ఆ విషయంలోనే పడద్రోయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కనుక జాగ్రత్తగా ప్రతి ఇన్సిడెంట్ని ప్రతి యాక్టివిటీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి బైబిల్లో చూస్తే దయ్యం మాట్లాడినప్పుడు ప్రభు అంటాడు వానితో వెళ్ళిపో వాడిని వదిలేసి వెళ్ళిపో అంటాడు దేవుడు వెంటనే ఆ దయ్యం అక్కడ అతన్ని విలవిలాడించడమో లేదా మౌనంగా వెళ్ళిపోవడమో జరుగుతుంది అంతేకాని దాని ఎందు మైక్ పెట్టి అందరూ చూడండి ఇక్కడ ఈ దయ్యం మాట్లాడుతుంది దీని మాటలు వినండి అని ప్రభు చెప్పలేదు ఎందుకంటే దయ్యము దేవుడు అని చెప్పినంత మాత్రాన అది చెప్తే మనం వినాల్సిన అవసరం లేదు సిగ్గుపడాల్సిన సంగతి ఏంటంటే నేటి రోజుల్లో సేవకులు అడుగుతున్నారు దెయ్యాన్ని యేసు ప్రభు ఎవరని యేసు ప్రభు ఎవరని అది అడిగితే అది దెయ్యం యేసు ప్రభు దేవుడు అని చెప్తుంది అంటే యేసు ప్రభు దేవుడు అని దెయ్యం చెప్తే మనం తెలుసుకోవాలంటారా ఓ వాక్యం మనకి చెప్పింది అర్థం కాలేదా ఎంత అజ్ఞానమైన కాలం అండి ఇతరులు నమ్మాలంటే దెయ్యం చెప్తే నమ్ముతారా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపితులైన మనుషుల ద్వారా మాట్లాడితే మనుషులు వింటారు వాళ్ళు రక్షణ పొందుతారు ఇది పక్కాగా అపవాది యొక్క బోధ అపవాది యొక్క మాయ అంటే వచ్చిన జనాలను అపవాది యొక్క మాటలతో ఎంటర్టైన్ చేసి వాక్యాన్ని చెప్పనివ్వకుండా లేదా వాక్యంలో లోతుల్ని వెళ్ళనివ్వకుండా వాక్యం వైపు మరల్చకుండా అద్భుతాల మీదనే ఆశ్చర్య కార్యాల మీదనే దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం వాళ్ళనే వీటితోనే కాలాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నారు తప్పితే చాలా మీటింగుల్లో సత్య సంబంధమైన సువార్తను పొడిచేటువంటి వర్తమానాన్ని నేటి దినాలలో చెప్పేవాళ్ళు చాలా కొద్దిగా ఉన్నారు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ వర్తమానాల ద్వారా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాల వెంట మనం పడితే ఖచ్చితంగా అపవాది మనలను మోసం చేస్తాడు దయ్యాలతో దేవుడు ఇంటర్వ్యూలు పెట్టలేదండి దయ్యాలకి దేవుడు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు మాట్లాడడానికి ఈరోజు ఎంత విచారకరమైతే ఏ స్టేజ్ మీద నుంచి అయితే దేవుని వాక్యము ప్రకటించబడాలో ఏ స్టేజ్ మీద నుంచి అయితే దేవుని సువార్త ప్రకటించబడాలో ఏ స్టేజ్ మీద నుంచి అయితే దేవుని ఘనమైనటువంటి మాటలు పలకాలో ఆ స్టేజ్ మీద దయ్యాలు నాట్యం ఆడుతూ ఉన్నాయి దయ్యాల చేత ఇంటర్వ్యూలు చేయిస్తూ ఉన్నారు షో ఆఫ్ చేస్తున్నారు నడిచొస్తూ ఉంటే మనుషుని పడిపోయే ఒక షో ఆఫ్ చేస్తూ దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టామని చెప్పి చెప్పుకుంటూ ప్రజలను దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టి తాము గొప్ప వాళ్ళము అని చెప్పుకునే రీతిగా నేటి దినములో మనుషుల్ని మార్చేశారు ప్రియ సహోదరులారా నిజంగా స్వస్థత చేయాలన్న ఉద్దేశం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని కిందనే స్వస్థపరిచి పంపించేయవచ్చు ఎవరో నిజముగా జీవితాలు మార్పు చెందిన ఒకటి రెండు సాక్ష్యాలు చెప్పి కాలాన్ని మనము వాక్యానికి వాడుకోవచ్చు కానీ గంటల గంటలు స్వస్థతల మీదే గంటల గంటలు అద్భుతాల మీద మాట్లాడేది నేను ఎక్కడికి వచ్చాను నాకు ఇది జరిగింది నేను అక్కడికి వెళ్ళాను నాకు అది జరిగింది ఇది తప్పితే నా బ్రతుకు మారింది నేను ఒకప్పుడు పాపంలో ఉన్నాను ఈరోజు ఇలా ఉన్నాను దేవుడు నన్ను మార్చాడు ఇలాంటి సాక్ష్యాలు చాలా కొద్దిగా వింటూ ఉన్నాం కనుక ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అయితే చివరిగా యేసు ప్రభు స్వస్థత చేసేటప్పుడు ఆయన ఎలా చేస్తున్నాడు అని అన్నట్లయితే చూడండి చాలామంది రోగులు ఒకసారి గుంపు కూడా వచ్చినప్పుడు సీమోని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు సాయంకాలం అయ్యేసరికి అందరు వచ్చారు అందరూ స్వస్థతలు చేయమని వచ్చినప్పుడు అందరినీ కూర్చోబెట్టి చూడండి ఒక్కసారిగా వీళ్ళందరికీ స్వస్థత కలుగుతుంది చూడండి మొత్తం వైపు చూడండి కెమెరాలు అంతా ఫోకస్ చేయండి అని చెప్పి ఒక్కసారిగా దేవుడు టచ్ అని చెప్పి దేవుడు వాళ్ళని ఏమి లేపేయలేదు అలా ఎన్నడూ దేవుడు చేయలేదు వారిని ఒక్కొక్కరిని ముట్టి అని రాయబడింది బైబిల్లో ఎందుకంటే దేవుడు కేవలం స్వస్థతలు మాత్రమే చేసి పంపేవాడు కాదు అక్కడ వాళ్ళని ముట్టడం వెనక అర్థమైందంటే వాళ్ళకి స్వస్థత కంటే కూడా ఆదరణ కావాలి వాళ్ళని ముట్టుకునేవాడు ఒకడు కావాలి ఎందుకంటే కుష్ఠు రోగి వాడిని ముట్టడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు బైబిల్లో ఒక చోట దేవుడు కొండ మీద నుంచి దిగి వచ్చేటప్పుడు ఒక కుష్ఠు రోగి వచ్చి అంటాడు అయ్యా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయి అనగానే దేవుడు దూరంగా వెళ్ళిపోయి అవును అని అనలేదు ఆ కుష్ఠు రోగిని ముట్టి అని రాయబడింది ఎందుకంటే ఆ కుష్ఠు రోగి కంటే ముందు స్వస్థత కంటే కూడా అతడికి ఒక ఆదరణ కావాలి ఎందుకంటే వాడిని ముట్టిన వాడు లేడు 
వాడిని దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు లేడు సో దేవుడు అద్భుతం చేయడం వెనక ఆయన గుండెల్లో ఎంతో వేదన కూడా ఉంది ఆదరణ సో వారిని ముట్టి ఎప్పుడు ఆ కుష్ఠరోగుని ముట్టి అనే పదం రాయించాడు దేవుడు ముట్టాడు అంటే బహుశా అతన్ని దగ్గర తీసుకున్నాడో లేదో అతన్ని చేతి పట్టుకొని లేపాడో తెలియదు కానీ మొత్తానికి అతన్ని దేవుడు తాకినట్టుగా మనం చూస్తాం ఆ విధంగా అతడు స్వస్థత కలిగింది సో ఇక్కడ కూడా దేవుడు అందరినీ ఏకదాటిగా ఒకేసారి చూడని అని చెప్పలేదు కానీ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ముట్టి వారిని స్వస్థపరచను అని బైబిల్ చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కనుక ప్రియ సహోదరులారా యేసు క్రీస్తునందు మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు అద్భుతాలు చేయడం వెనక తాను దైవ కుమారుడని వారు నమ్మేటట్లుగానే మరి ఈరోజు నాకు ప్రశ్న వేస్తున్నాను మీ మనందరం కూడా యేసు క్రీస్తు దేవుడిని నమ్మడానికి మనకి ఇంకా ఆయన అద్భుతాలు చేయాలంటారా ఇంకా మనకు ఆయన స్వస్థతలు చేస్తేనే నమ్ముదామంటారా ఇది చాలా విచారకరం ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తున్న దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నాడు నాగటి మీద చేయి పెట్టే ముందు ఆలోచించుకోమన్నాడు స్వస్థతలు జరిగినా జరగకపోయినా అద్భుతాలు చేసినా చేయకపోయినా ఆస్తులు వచ్చినా రాకపోయినా ప్రాణం ఉన్నా పోయినా ఏమైనా అయిపోయినా సరే దేవుణ్ణి మాత్రం విడవను అన్న నియమంతోనే దేవుని ఎద్దుకు రావాలి కానీ కొన్ని రోజులు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి రోగం వచ్చినాక ప్రార్థన చేసి దేవుడు నాకేం చేయలేదు ఆయన ఏమైనా ఉంటే నాకు చేసి ఉంటాడు కదా ఇలాంటి నియమ నిబంధనలతో దేవుని వద్దకి ఎవరు రాకూడదు దేవుడు ఏం చేసినా చేయకపోయినా చివరి దాకా ఆయన అనుసరిస్తాను అన్న భావనతోనే ప్రభువుని వద్దకు రావాలి కానీ మన ఇష్టానుసారంగా లేదా మనకేదో ప్రార్థన చేస్తే జరిగిపోవాలి జరగకపోతే దేవుడు లేడు ఇలాంటి అజ్ఞానమైనటువంటి భావంతో దేవుని ఎద్దకు రాకూడదు దేవుని ఎద్దకు రావాలనుకుంటున్నావా దేవుని అనుసరించాలనుకుంటున్నావా రోగం నయమైనా కాకపోయినా నమ్మడానికి స్థిర నిశ్చయం చేసుకోవాలి అద్భుతాలు జరిగినా జరగకపోయినా నిశ్చయం చేసుకోవాలి అలా చేస్తేనే మనము దేవునిలో కొన వరకు కూడా ప్రయాణం చేయగలం కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ మూడు ప్రశ్నలకి నేను మీకు సమాధానాన్ని తెలియజేశాను చివరిగా ఒక మాట చెప్తాను అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు అనేవి కేవలం దేవుడు మాత్రమే కాదు దయ్యాలు కూడా చేయగలవు పాత నిబంధనలో మోసే కర్రను విసిరేస్తే పాముగా మారింది అలాగే ఫోర్ ఫరో యొక్క సేవకులు కూడా కర్రను పాముగా మార్చినట్టుగా మనం చూస్తాం వారు అన్నీ చేయలేకపోయారు కానీ కొంతవరకు వారు అద్భుతాలు చేయగారు ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క మాంత్రికుడు కూడా కర్రని పాము పాముగా మార్చలేడు అంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు కర్రని నిజమైన పాముగా లైవ్గా మార్చారంటే వాళ్ళు ఎంత శక్తి సాతాను శక్తిని కలిగి ఉన్నారో మనం తెలుసుకోవచ్చు కొత్త నిబంధనలో కూడా గారడి సిమోన్ ఉన్నాడు చిన్నవాణి మొదలుకొని పెద్దవాణి వరకు అందరూ వాణిని లక్ష్య పెట్టుచు వచ్చారని వ్రాయబడింది అంటే వాడు కూడా ప్రజలందరూ ఆలోచించేంతగా అద్భుతాలు చేశాడు అయితే దేవుడు వాణ్ణి ఎన్నుకున్నాడా అంటే లేదు సహోదరులారా అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు అనేవి ఒక వ్యక్తి దేవుని సేవకుడని చెప్పడానికి మూలం కానే కాదు వాక్ ద్వారాను ఆ యొక్క ఫలముల ద్వారా మాత్రమే మనము వారిని పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు కనుక ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే మీరు ప్రభు నొద్దకు వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడైనా మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇంటెన్షన్స్ అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యం రోగం ఉండొచ్చు స్వస్థత కలగాలని కోరుకోవడం కూడా తప్పు కాదు కానీ దేవునికి చెప్పాలి దేవా నేను అనారోగ్యంలో ఉన్నాను నే మీరు నన్ను ముట్టి స్వస్థపరచండి అయితే నేను మీ వాక్ కోసం వెళ్తున్నాను నన్ను ఆశీర్వదించి నీ వాక్లు నాకు అనుగ్రహించండి నాతో మాట్లాడండి అని ఉద్దేశంతో వెళ్ళాలే కానీ దేవుడి ఆడికి వెళ్తే నాకేదో జరగని అన్నీ జరుగుతాయి ఈ ఉద్దేశంతో వెళ్ళడం అనేది దేవుని రొట్టెలు ఆశించి వెంబడించినట్లే ఉంటుంది ఇది విచారకరం కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే మీరు ఈ వాక్ను పరిశీలన చేయండి మీకు చెప్పినట్లుగా వాక్యంలో అలా ఉందో లేదో మీరు పరిశీలన చేసి ప్రతి ఒక్క సేవకుని గుడ్డిగా నమ్మక పరిశీలన చేసి అనుసరించమని మీ సంఘాలలో కానీ మరి ఎక్కడైనా సరే చేసే ప్రతి బోధను గమనించండి ప్రభు ఈ వర్తమానం ద్వారా మీతో మాట్లాడని నమ్ముతున్నాను తల్ల ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం యేసు ప్రభ మీకు వందనాల స్తోత్రాలు మీరు ఇచ్చిన మంచి మాటలను బట్టి వందనాలు ఎవరైతే ఈ వర్తమానాన్ని విన్నారో దేవా మరి అద్భుతాలంటే ఏంటో ఆశ్చర్య కార్యాలు ఏంటో దేనికి మీరు చేస్తున్నారో మీరు తెలియపరచారని నమ్ముతున్నాను మీరు మాకు సంపూర్ణ వాక్యం అనుగ్రహించి ఉన్నారు కాబట్టి విశ్వాసము ద్వారానే మేము జీవించినట్లు వెలిచూపు వలన చూడకుండా ఉండడానికి సహాయం చేయండి చూచి నమ్మడం కంటే చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులు గనక ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా విశ్వాసులుగా తయారు చేయాల్సిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను చూడక నమ్మువారుగా ఏమి జరగకపోయినా దేవుని అనుసరించేవారుగా మార్చబడాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నాయన ఈ వర్తమానం ద్వారా మీరు వాళ్ళందరినీ దర్శించండి వారితో ప్రభు వారి హృదయాల్లో మార్పును కలగజేయండి మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్